കിട്ടുണ്ണിയും അപ്പുണ്ണിയും കൂടി കണാരമാമനെയും കൊണ്ട് പേരമരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു കിട്ടുണ്ണി തൊട്ടടുത്തുള്ള മണ്ടയില്ലാത്ത തെങ്ങിനെ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു ആ തെങ്ങിലുള്ളത് ഇതാ നിങ്ങളുടെ തത്ത തത്തയിടാൻ കൂടുണ്ടോ ഉണ്ട് കൂടുണ്ട് പൂച്ചയെ ഇട്ടിരുന്ന കൂടുണ്ട് തത്തേ കിട്ടിയേ തത്തേ കിട്ടിയേ പച്ച നിറമുള്ള തത്തേ കിട്ടിയേ തത്തേ കിട്ടിയേ തത്തേ കിട്ടിയേ പച്ച നിറമുള്ള തത്തേ കിട്ടിയേ പാലും കൊടുക്കും ഞാൻ പഴവും കൊടുക്കും ഞാൻ തത്തേ കിട്ടിയേ തത്തേ കിട്ടിയേ പച്ച നിറമുള്ള തത്തേ കിട്ടിയേ നോക്ക് തത്തപ്പനെ നിനക്ക് എന്തൊക്കെയാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്ക് ചേട്ടാ തത്ത വലിയ സന്തോഷത്തിലാ കൂടെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി കാണും അതെ അതെ തത്തമ്മ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഒരു കുറുമ്പി പൂച്ച ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പുണ്ണിയും കിട്ടുണ്ണിയും അവിടുന്ന് പോയ തക്കം നോക്കി കുറുമ്പി പൂച്ച അവിടേക്ക് എത്തി പൂച്ചയെ കണ്ട തത്ത ഭയന്നു പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട എന്റെ കൂട്ടിൽ ആരായിരിക്കുന്ന അറിയാനായി വന്നതാ ചങ്ങാതി ഇനി ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ ഞാനെന്ത് സഹായിക്കാൻ ഇനി ഒന്ന് പുറത്തിരക്കാമോ നിനക്കങ്ങ് ഇറങ്ങിയ പോരെ ഞാൻ തനിച്ചാണല്ലോ ഇറങ്ങുന്നത് അയ്യോ ചങ്ങാതി എന്നെ ആ കുട്ടികൾ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഓ അതെയോ കഷ്ടമായി പോയി പാവം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് കൂട്ടുതുറക്കാൻ അറിയില്ല നോക്ക് കൂട്ടുകാരാ ഞാൻ ഉയരങ്ങളിൽ പറക്കാൻ കൊതിച്ചവളാണ് പുഞ്ചപ്പാടത്തെ കതിര് കൊതിയോടെ കഴിച്ചതും അടുത്ത പേരൊക്കെ തിന്നും സ്വന്തമായി കൂട് വെച്ചും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പാവമാണ് ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ചിറക് വിടർത്തി പറക്കും ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ലോകം കാണും ശരി വേണേൽ ഞാൻ 
ഒരു സൂത്രം പറഞ്ഞു തരാം നീ നന്നായി ഒന്ന് അഭിനയിക്കണം പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം പട്ടിണിയും കിടക്കണം പറ്റോ ഇപ്പോൾ മുതൽ നീ ഒന്നും കഴിക്കരുത് ശബ്ദിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അത്രയും പറഞ്ഞ് കുറുമ്പിപ്പൂച്ച അവിടെ നിന്ന് പോയി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അപ്പുണ്ണിയും കിട്ടുണ്ണിയും കൂട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പത്ത ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടുത്ത പഴവും കഴിച്ചിട്ടില്ല ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുയർന്ന തത്തയെ കണ്ട് അപ്പുണ്ണിയും കിട്ടുണ്ണിയും ഞെട്ടി കിട്ടുണ്ണി കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പുണ്ണി കിട്ടുണ്ണിയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അയ്യോ നമ്മൾ തത്ത പറന്നു പോയി അയ്യോ അത് പൊക്കോട്ടെ കിട്ടൂ അതിന് പുറത്ത് ജീവിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം അത് പൊക്കോട്ടെ ആഹാ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ മൂന്ന് പേരും കൂടി മുറ്റത്ത് കളി തുടങ്ങിയല്ലോ ദാ ആ കാണുന്നതിൽ വലിയ കുട്ടിയാണ് മിന്നു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ പേര് പൊന്നു അവരുടെ കൂടെ പറന്നു കളിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ അതാണ് കുഞ്ഞിത്തത്തമ്മ രാവിലെ മിന്നുവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള കൃഷിസ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ മിന്നുവും പൊന്നുവും അവരുടെ കുഞ്ഞി തത്തമ്മയും മുത്തശ്ശിയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് മിനു കളിച്ചത് മതി വാ ആഹാരം കഴിക്കാം ഇപ്പ വരാം മുത്തശ്ശി ഈ കുഞ്ഞിത്തമ്മയ്ക്ക് വിശപ്പൊന്നും ഇല്ലേ ഇപ്പൊ പയർമണികൾ കഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ മുത്തശ്ശി കുഞ്ഞിത്തത്തമ്മ ആ മരക്കൊമ്പിൽ ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോ ദൂരെ ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന ചെമ്പൻ പരുന്തിനെ കണ്ടു ആകാശത്തിലൂടെ ഉയർന്നു പറന്ന ചെമ്പൻ പരുന്ത് ഇങ്ങ് താഴെയുള്ള മരക്കൊമ്പിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങുന്നത് കുഞ്ഞിത്തത്തമ്മ അസൂയോടെ നോക്കിയിരുന്നു നിനക്ക് മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ പറക്കാം മലകൾക്ക് മുകളിൽ കൂടുകൂട്ടാം പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ ആവുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ കുഞ്ഞിത്തത്തെ എല്ലാവർക്കും ദൈവം കഴിവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രം ചെമ്പൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിത്തത്തമ്മയ്ക്ക് ഒട്ടും സന്തോഷമായില്ല അയ്യോ അയ്യോ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശിക്ക് എന്ത് പറ്റി അയ്യോ അയ്യോ എന്തോ അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തിനാ മിന്നും പൊന്നും കരയുന്നത് ഒന്ന് അകത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം ആ 
അയ്യോ മുത്തശ്ശി വീണ് കിടക്കുന്നല്ലോ മുത്തശ്ശി വിളി കേക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ കൃഷിയിടത്തിൽ പോയി അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വിവരം അറിയിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കുഞ്ഞിത്തത്തയല്ലേ വരുന്നത് മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശി എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഇനി വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കാണുമോ നമുക്കൊന്ന് വേഗം പോയി നോക്കാം ശരിയാ വേഗം പോകാം പെട്ടെന്ന് വന്ന് എനിക്ക് മരുന്ന് തന്നത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ജീവൻ തന്നെ പോയി പോയാന് എനിക്ക് വയ്യാതായി എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ അറിഞ്ഞത് എല്ലാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിത്തത്തയുടെ ബുദ്ധിയാണ് മുത്തശ്ശിക്ക് വയ്യാത്ത കാര്യം അവൾ ഞങ്ങളെ ജോലി സ്ഥലത്തു വന്ന് അറിയിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിത്തത്തെ എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ ചെമ്പൻ പരുന്ത് തത്തമ്മയോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിത്തത്തെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും എല്ലാം ദൈവം പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നാൽ മനുഷ്യർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പഠിച്ചു പറയാൻ നിങ്ങൾ തത്തകൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ നിന്റെ ആ കഴിവ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് മുത്തശ്ശിക്കും രക്ഷയായത് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് അവസരോചിതമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് ചെമ്പ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന നീയും എത്ര നല്ലവൻ ഒരിക്കൽ പുഴവക്കത്തെ ഒരു തേന്മാമി കൊമ്പിൽ കൂട്ടുകാരായ തത്തമ്മയും അണ്ണാറക്കണ്ണനും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു തത്തപ്പണ്ണെ നീ ഇന്ന് നെന്മണി പാടത്ത് നെല്ല് തിന്നാൻ പോയില്ലേ അവിടേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ചങ്ങാതി അവിടത്തെ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ നല്ല തേനുള്ള വാഴക്കൂമ്പുകളുണ്ട് അത് നിന്നോട് പറയാനായി വന്നതാണ് ഏ അതെയോ എന്നാൽ ഇന്ന് നിന്നോടൊപ്പം ഞാനും വരാം അപ്പോഴാണ് അവർ ആ കാഴ്ച കണ്ടത് താഴെ പുഴയിലൂടെ ഒരു ഉറുമ്പ് ഒഴുകി വരുന്നു എങ്ങനെയോ കാൽത്തട്ടി വീണ ഉറുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴുന്നത് കണ്ട തത്തമ്മ വേഗം മരക്കൊമ്പിൽ നിന്ന് പറന്ന് ഉറുമ്പിന്റെ അടുത്തെത്തി മുങ്ങി താഴ്ന്ന ഉറുമ്പിനെ കണ്ട തത്തമ്മയ്ക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി തത്തമ്മ പെട്ടെന്ന് കരയിലേക്ക് പറന്ന് ഒരു പച്ചില മുറിച്ചെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടു വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന ഇലയിൽ പിടിച്ചു കയറി ഉറുമ്പ് സുരക്ഷിതനായി അവശനായ പാവം ഉറുമ്പിനെ ആ തത്തമ്മ ഇലയോടെ കൊത്തിയെടുത്ത് കരയിലേക്ക് കയറ്റി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്
കുഞ്ഞുറുമ്പേ നീ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുഴയിൽപ്പെട്ടത് ഞാൻ അക്കരെ ഉള്ള ഒരു മരത്തിൽ തേൻ എടുക്കാൻ കയറിയതാണ് അപ്പോൾ എന്റെ കാൽ വഴുതി പുഴയിലേക്ക് വീണു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ മരത്തിൽ കയറി നടന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്തായാലും തക്ക സമയത്ത് തത്തപ്പെണ്ണ നിന്നെ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഒഴുകി കടലിൽ പോയേനെ തത്തപ്പണ്ണെ ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഇതിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യും പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യണം നീയോ തിരിപ്പോന്നേ കുഞ്ഞുറമ്പ് ആകാശത്തു കൂടി പറക്കാൻ പോലും കഴിവുള്ള തത്തപ്പനെ തിരിച്ചു സഹായിക്കുമെന്നു വേറൊരു തമാശ പറയല്ലേ കുഞ്ഞുറമ്പേ എന്നറക്കണ്ണ ഇങ്ങനെ ആരെയും പരിഹസിക്കരുത് കുഞ്ഞുറമ്പേ ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ നല്ല ചങ്ങാതിമാരായിരിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞ് തത്തമ്മ പറന്നുയർന്നു അണ്ണാറക്കണ്ണൻ അടുത്ത മരക്കൊമ്പിലേക്ക് ചാടിപ്പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം അവിടേക്ക് ഒരു വേടൻ കടന്നു വന്നു ഇതേ തേടി വന്ന വേടൻ അവിടെ എല്ലാം പരതി നടന്നു അപ്പോഴാണ് മരക്കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന തത്തമ്മ വേടന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടത് ആ സമയം അതുവഴി ധാന്യവും ശേഖരിച്ചു വന്ന കുഞ്ഞനുറുമ്പിന് എന്തോ അപകടം സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ വേടൻ പാവം തത്തപ്പന്നെ ആണല്ലോ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയും അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഭാരം കണ്ടെത്തണം ഉറുമ്പ് വേഗം വേടന്റെ കാൽ ചുവട്ടിലെത്തി അവന്റെ കാലിൽ ആഞ്ഞു കടിച്ചു അതിന്റേതായ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വലുതെന്നോ ചെറുതെന്നോ ഇല്ല 